接下来我们要来介绍几个三角函数的换算公式。好，首先我们先看180度加减四大角的关系式。好，第一个我们来介绍180度减四大角的关系式。好，我们先画出一个坐标平面，并且在坐标平面上画出一个单位圆。好，所谓单位圆即是圆心为圆点，半径为一的圆。好，那我们在第一象限先取出一个 c 大角，好，找到一个 p 点，然后在第二象限也取一个 c 大角，那我们就可以找到180度减 c 大角了。那在这个角的中边，我们也取一点 q。好，那我们会发现 p 点跟 q 点会对称于 y 轴。因此 ，p 点的坐标是 x y，q 点的坐标即为负 x y。好，接下来我们就来看，算180度减西塔角会变成什么？它会等于一分之 y， 所以其实就等于 sin 西塔，是一样的。再来 ，cos 180度减西塔角会等于一分之负 x， 就等于负 s， 所以是负的 cos 西塔。那 tan 减一百八十度减西塔会等于负 x 分之 y， 那就是负的 tan 减西塔。那其中 x 坐标要不为零 ，tan 减函数才有意义哦。好，那这个图我们是以第一象限角西塔来观察，但是其实即便西塔角不是在第一象限，而是在其他象限的时候 ，p 点跟 q 点依然会对称于 y 轴。好，所以以上的这些关系式是对任意的西塔角都成立的。好，那我们来看一个例子 ，sin 一百二度，我们就可以透过这个换算公式，把它看成是一百八减六十度，因此它就会等于 sin 六十度，就可以解得答案为二分之根号三。那 cos 一百三十五度，我们就可以看成是 cos 一百八减四十五度，那它就会等于负 cos 四十五度，就等于负二分之根号二了。第二个，我们来介绍一百八十度加四大角的关系式。好，首先我们依然先画出一个直角坐标平面以及单位圆，在第一象限我们取一个四大角。然后再取出一个180度加西塔角，那我们可以从图形上发现 ，p 点及 q 点是对称于原点的，所以 p 点坐标为 s y，q 点坐标即为负 x 负 y。好，所以 sin 180度加西塔就会等于一分之负 y， 就是负 sin 西塔，而 cos 180加西塔角。会等于一分之负 x， 所以是负 cos 西塔，而 tan 减一百八加西塔会等于负 x 分之负 y， 负负得正，所以会等于 tan 减西塔，而 s 当然还是要不为零。好，在这个图我们还是以第一象限角西塔来做说明，但是其实西塔角如果是落在其他象限的时候，它。P 点跟 Q 点依然会对称于原点，所以以上这些关系式都会成立哦。对任意的西塔角来说都是成立的。好，那接下来我们就来看两个例题。好 ，sin 两百一度呢，我们就可以把它看成 sin 一百八度加三十度，所以透过此公式换算，就会等于负 sin 三十度，就等于负二分之一了。而 cos 两百二十五度，我们可以看成是 cos 一百八十度加四十五度。那经由一百八十度加四大角的关系式换算，就等于负 cos 四十五度，所以会等于负二分之根号二。好，所以，呃，以上这两个换算公式，好，同学可以多多的练习。